Просто замечательное видео накануне появилось в официальном сообществе Дианы Анкудиновой. Ты супер 60 плюс. Мы вместе. Нелли Агафонова и Диана Анкудинова. Устраивайтесь поудобнее, друзья. Сегодня будет видеореакция, как вы, я думаю, уже поняли. И мы незамедлительно начинаем просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком. Я Нелли Агафонова. Я сибирячка. Я родилась на ангаре, в свое время переплывала ее, мы росли в детстве очень интересно. Я вообще всегда жила в ногу со временем. Это и когда после 10 классов я поехала на стройку, потом я поехала на БАМ, мы на теплоходе плавали. Я с двух лет начала петь, а в самодеятельности участвую 75 лет точно. Вот это участие в проекте, я считаю, что он очень полезен, и мне он необходим, наверное, потому что я делаю как бы Вывод, чего я достигла за, за то время, за свое житье-бытье, то, что Бог дал тебе дар какой-то, ты должен его отдать людям. Я Диана Анкудинова, родилась в Приморском крае, пою я с пяти лет, также являюсь победителем двух сезонов проекта «Ты супер» и «Ты супер, супер сезон», победитель проекта «Шоу Мозгу ООН». И благодаря телеканалу НТВ у меня появилось очень много почитателей моего творчества. Что же, браво, НТВ! Замечательный канал, благодаря... Проектом музыкальным действительно особое уважение и внимание ему. Победителем второго сезона проекта «Ты супер» становится Диана Анкудинова. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, а вы Нелли? Я Нелли, да. Да, конечно. Здравствуйте. А, мне тут сказали, что вы, значит, участвуете в «Ты супер 60+.» Мне стало это очень интересно. Еще сказали, что вы работаете с детьми. А и не ребенок. только. <смех> вот, поэтому я захотела с вами познакомиться. Вот этот проект, он интересен тем, что там и дети принимают участие, и, то есть и, и стар, и млад. <смех> так сказать, поколение начинающих и поколение завершающих. Это интересно. Да, вот. Дианочка, я тебя э, по съемкам, конечно, знаю. Причем ты мне очень нравишься. Я люблю именно такого плана звукоизвлечения, песен, на отношение к песне. Спасибо. Да, поэтому очень приятно. Я, я очень рада познакомиться с тобой. Ты действительно уникальный человек. Что ж, друзья, я думаю, нас ждет впереди очень и очень трогательное видео. По крайней мере, начало кажется мне прекрасным. Мне кажется, вы тоже, я уже чувствую. Да. Когда я узнала, что мне предстоит встреча с Дианой, я была очень рада этому. Во-первых, я, когда видела ее с экрана, мне эта девочка очень понравилась. В ней какая-то есть глубина, что-то настоящее, и я не разочаровалась. Поистине уникальные кадры, которые облетели уже весь свет точно. Нель Васильевна, я знаю, что вы в детстве пели в госпитале. Это правда? Абсолютно правда. Мы выступали в нашей школе, где я училась. Был во время войны госпиталь. Жизнь, она все равно поэтапна. Угу. И я как-то всегда была участником какого-то этапа. А как вы думаете, вот проект «Супер» станет для вас каким-то своеобразным приключением, возможно? Что же, кстати, очень интересный вопрос. Конечно. Самые интересные моменты жизненные в нашего, ну, может, области, а может, это, скорее всего, и всей страны, я принимала самое деятельное участие. Меня угу. всегда куда-то тянуло. И, значит, сейчас вот проект еще, новый этап вашей жизни. Абсолютно точно. Во-первых, это может быть даже и завершающий этап, но он будет интересным для меня, для моей, для моей сути. Я вообще хочу всегда, не хочу, а стремлюсь к чему-то всегда новому, интересному. Да. А этот этап очень интересно, чем то люди собрались самые разные, но все люди одаренные. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Разные, так сказать, стили. Кто-то по этнородной манере, кто-то в эстрадной, кто-то да, в академической. Да, да. Разное владение техникой вокальной. Но это настолько интересно. Все, люди живут. А это, ребята, здорово, потому что в любом возрасте нужно жить. Честно скажу, что когда мне сказали про Нелли Васильевну, я подумала, что ну, человеку 81 год, это уже такой зрелый возраст. И, в принципе, я не ожидала увидеть человека, который, э, во-первых, так резво ходит, во-вторых, так классно и молодо выглядит, и поет, и... 
очень сильно одевается для своего возраста, однако. А я в стиле понимаю. Плюс ко всему еще очень здраво мыслит, что тоже надо отметить. Нелли Васильевна, у вас, получается, есть только один шанс попасть в финал. Я правильно понимаю? Абсолютно. А, вот, честно скажу, мне тогда в 14-15 лет было страшно выходить в финал и петь перед звездами, перед метрами своего дела. А вам страшно? Ну, мне, вот если честно, мне не страшно. Мне просто интересно. Какова будет реакция? Я, поскольку я сама учу пению, да, и что-то, какие-то у меня есть свои новации, свои какие-то подходы, mm -hmm. и мне хотелось бы услышать, что скажут мастера. Это очень большой опыт для меня, как для артиста, особенно для начинающего. Именно поэтому такие встречи для меня очень важны. Скажи, пожалуйста, вот, что ты можешь мне посоветовать, когда вот я выходить на эстраду буду, что, как лучше себя вести, как э, так, так, чтобы завладеть симпатией зрителей и членов жюри? Ну... Что же, кстати, тоже весьма и весьма интересный вопрос. Интересно, что сейчас скажет Диана на этом. Давайте послушаем. Ну, во-первых, у меня нет секрета. То есть я не делаю что-то специально. Я просто выхожу на сцену и... Uh, я есть такая, какая я есть в жизни. Кажется, это видео превращается в реакцию именно на этот замечательный голос. Какой прекрасный фрагмент. Просто браво. И, кстати, обращаясь сейчас к словам Дианы, отмечу, что она сказала то, что у нее нет никакого секрета. И действительно, это подтверждает и мои слова, что совершенно искренне она проживает все композиции на сцене. И за счет этого настолько, настолько приятно наблюдать ее выступление. Ну вот это здорово, у тебя а, здорово получается. Да, поэтому я даже не знаю, что вам здесь посоветовать. Просто хочу сказать, чтобы вы не замыкались в себе. При встрече с ней она очень содержательная девочка, и потом она, то есть она свой человек. И мне общение с ней очень полезно. Поэтому я считаю, что наша встреча довольно удачная. Дианочка, понимаешь, наша с тобой встреча и наш диалог... Он не случайный, он где-то свыше идет. Во-первых, символично, что мы с тобой, ты стоишь в начале старта своей карьеры, в развитии своего таланта, но я уже, так сказать, завершаю. И поэтому я совершенно, совершеннолетие со стороны финиша, а у тебя совершеннолетие со стороны старта. Поэтому это очень даже... И это вообще... вы хорошо подметили. Да. И это вообще это интересно. Вот вообще все, что происходит в жизни, это не случайно. А Естественно, от встречи у меня только положительные впечатления, потому что э, от нее я почувствовала очень э, сильную энергетику, знакомую мне. То есть мы с ней чем-то даже похожи. И то, что она сказала очень символично, то, что ей 81, мне 18. И это правда какое-то такое небесное совпадение, что очень круто. У нее очень большой опыт, естественно, Неля Гафонова – это очень профессиональный человек, и пообщавшись с ней, я переняла некоторые ее слова, мудрые, некоторые фишки, о которых она говорила. Ты поешь, у тебя хорошая аудитория, но ты наберешься опыта и знаний, и профессионализма, когда ты начнешь преподавать. Вот тогда ты многое постигнешь, даже в учебниках может быть того не быть, то, что ты придешь к чему ты сама. Я тебе желаю вот это понять. Это будет круто. Тем более, что ты владеешь хорошо аудиторией, у тебя мыслишь ты хорошо. Это очень здорово. Я... Слушайте, вот вы сейчас вот все это говорите, вы меня так воодушевили. А можете вы мне как-то преподать какой-то свой урок? Ну, мы начнем, когда с песней мы с тобой возьмем. И вообще, я считаю, что русский человек, вообще хороший певец, наш, отечественный к тому же, вообще русскую песню надо учить изначально и понимать ее. Настоя... хорошая песня, потому что то, что наш... у нас сейчас много песен однодневок, а русские mm -hmm. народные, они настолько глубокие, да, и... и там есть что петь, и есть о чем петь. Mm -hmm. Мы за основу возьмем с тобой одну из таких песен. Что ж, друзья, я даже не знаю, чем дополнить это, просто потрясающее интервью. В упоение смотришь и наслаждаешься. Ой, круто, пойдемте тогда. Ах ты, степь широкая, Степь раздолбанная. 
Спасибо. А теперь попробуй немножко. Ты просто ты, ты информацию, а ты попробуй, ты любуешься этой степью. Uh -huh. Ну, по душе мне. Ах ты, степь широ. И покажи нам ее красоту этой uh -huh. степи. Давайте попробуем. Uh -huh. Ах ты, степь широкая, степь раздолбанная. И вот эту кульминацию, вот это ударение в песне, вот обязательно, когда будешь петь, в любом случае фраза, где ударение, где кульминация во фразе. Угу. Это очень важно, в нашей сейчас эстраде это почти отсутствует. Да. Ах ты, степь... Начинаешь, ничего еще не происходит. Ах ты, степь широкая. Я и конце фразу убираешь, да, по логике. Степь раздольная. С меню урока по вокалу с Нелли Васильевной мне очень запомнился момент, когда э, она попросила меня начинать более с придыханием. В один момент я вроде это повторила, потом мы второй раз начали петь, и я, так как не с, при... с непривычки, э, начала петь как обычно, и я это заметила, но уже было поздно останавливаться. И я посмотрела на Нелли Васильевну и увидела, что человек не стал меня останавливать, она не стала критиковать, она не стала как-то давить и переубеждать меня в чем-то. Человек просто очень мягко преподнес свою информацию, которую хотел до меня донести, и при этом... Несмотря на эту мягкость, у человека есть стержень, что очень важно для педагога. А у Нелли Васильевны он 100% есть, чему я очень рада. И, конечно, была бы возможность, допустим, раньше, если бы мы встретились, возможно, я бы у нее училась, и это было бы, мне кажется, очень круто. Мне тоже кажется, что очень талантливый преподаватель. Ах ты, степь широкая, степь раздумая. И дальше широко ты матушка, вольная, и в конце убираешь на то, вольна, на, на не выделяешь, вольна. Фразку, да, чтобы красиво было фраза. Ах ты степь. Еще нет. Ты ах ты, ах ты степь. Ах, Напиды... Конечно, ну как ты же не картинку рисуй, мы с тобой не. Ага. Давай. Ах ты степь широкая, степь раздольная. Ах ты Бога матушка. Два потрясающих талантливых человека. Просто люди живут музыкой, это видно. Бога Нам остается просто наслаждаться. Потрясающе. Диана уникальный голос. Я, если честно, встречаю впервые такое. И краски у нее такие редкие. И она умница, все нормально, но ей просто хочется, чтобы она больше образно мыслила. Даже свой, как Даргомышский говорил, звук должен точно изображать слово. Вот о чем пою, чтобы это было, чтобы слушателю... А так она умница, она быстро схватила, ей только сказала, она перестроилась. А ей сложно. У нее свое звукоизвлечение, свой, свои, так сказать, колебания звуковые. Но она все-таки... Все нормально будет у нее, я уверена в этом. Она музыкальная девочка. Я пожелаю ей счастья и успехов в ее творчестве. Да это Бог, да это Бог. Просто фантастика. И снова замечательный фрагмент нашему вниманию. Наля Васильевна. А, так сложилось, что... Это время. А, то есть получается, что ведь общество у вас есть благодаря искусству? Да. Кстати, песня – это то, что мне... Я в том, что я чувствую себя не одинокой, это роль песни и музыки. 
угу. потому что для меня музыка это все. Я вот чувствую себя неважно, только я пришла на работу, все откуда-то все исчезает, я все я оживаю, я живу. Музыка это жизнь. Песня, музыка, не зря же песня, нам песня строить и жить помогает. Да, да, да. Так что это абсолютно точно. И тот, я считаю, что людям, кто не любит музыку, тому круто не повезло. Чаще всего так и бывает. Да. Я очень прониклась вами и вашим общением со мной. Я решила подарить вам подарок. Я сама, помимо вокала, занимаюсь еще очень много чем. И всем, что связано с творчеством и рукоделием, это все про меня. Я делаю всякие фенчики вот такие красивые. Умница, да, да. Вот. И я решила, что когда ты делаешь руками своими, это всегда от души, это всегда очень приятно, мне самой тоже. Поэтому я решила подарить вам такой вот скромный подарок. Вот, спасибо, я могу посмотреть. Да, конечно, можете открыть. Так он. <гас> Мама, обожаю. Жемчуг – это моя слабость. У меня очень ну, много таких дома. Эта память будет очень-очень Я даже. специально для вас, я на вас посмотрела на фотографии. Вы вот, да, мне да, кажется, да. это вам под глаза очень хорошо. Да, я бижутерию обожаю. Классно. Ой, спасибо большое. Удачи тебе. Ой, спасибо за подарок. Спасибо вам большое за опыт, который вы мне передали. Очень рада, что мы познакомились. Может, мы будем потом общаться? Обязательно, обязательно. Я возьму телефон и мы будем общаться. Да, конечно. Я следить буду за вами. За сколько, а сколько мне Богом еще отведено, я буду следить за вашим творчеством. Вот такое вот предельно трогательное, интересное, приятное интервью получилось. Действительно, моментами слез наворачивались на глаза от просмотра. Очень трогательно, очень трогательно, и огромное спасибо, конечно же, за это видео каналу НТВ, за то, что снова зовут Диану на канал НТВ, и вот такое, такие интересные проекты, проекты представляют своим зрителям уже не один год. А вам, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, понравилась моя реакция, ссылка на оригинал, если хотите посмотреть без моих комментариев, Оставлю в описании, как и всегда. Берегите себя, слушайте хорошую музыку и наслаждайтесь жизнью. До новых встреч. Увидимся на канале Горинов Лайф.